companheiros no ideal espírita, que este momento divino e mágico da prece inicial, que toda essa paz, que toda essa serenidade e que as bênçãos do Mestre Jesus possam continuar se fazendo presente neste ambiente de amor e de paz e que a partir deste momento todos nós, esse é o convite que fazemos, que a partir deste momento todos nós possamos ser assim muito bem envolvidos, numa única finalidade, num único objetivo, que é a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus. Se possível, tudo com base na doutrina espírita, que é hoje um tipo de doutrina que, que já nos permite o um melhor entendimento em termos de conhecimento, e tenho certeza também que aos poucos vai despertando dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, um desejo imenso de podermos tentar diminuir, reduzir as dificuldades e necessidades do nosso próximo. E quando fazemos esse comentário de tentar diminuir dificuldades do nosso próximo, seria muito interessante que nesse momento o nosso pensamento se estendesse até os nossos lares, porque é lá que muitas vezes nós temos pessoas extremamente necessitadas de um pouco mais de amor, de um pouco mais de carinho, de um pouco mais de compreensão. E essas pessoas são aquelas que estão muito próximas de nós, que são os nossos familiares. Numa entrevista concedida à Rádio Boa Nova, perguntaram assim a Chico Xavier, Chico, qual a melhor religião que existe? Chico pensou, pensou, e como existem tantas e tantas no mundo, quase cinco mil tipos, ele respondeu, sabe que eu não sei? Eu não sei se a melhor religião é a A ou é a B, mas eu te diria que a melhor religião é aquela onde você vai e você se sente bem. Portanto, meu caríssimo irmão, caríssima irmã, Neste momento, olhe bem fundo dentro do seu coração. Observe se isto aqui está lhe trazendo alguma modificação. Observe se isto aqui está lhe fazendo você se tornar um ser humano um pouco melhor. Se isso está acontecendo, então esta é a melhor religião. Chico Xavier finalizou dizendo assim, eu, eu vou ficar com a doutrina espírita, porque Allan Kardec usou como base do seu evangelho. Fora da caridade, não há salvação. Nós deveríamos refletir bastante sobre isso. Nós deveríamos pensar mais, porque é uma verdade, é uma realidade. Fora do amor e da caridade, principalmente com aquelas pessoas que vivem ao nosso redor, jamais haverá salvação para todos nós. E ele finalizou dizendo, é dever... É a obrigação principal da casa espírita levar a seus frequentadores o Evangelho do Cristo da forma mais simples possível. É isso que nós vamos fazer na noite de hoje. Evangelho de Jesus bem puro, de ponta a ponta, com palavras de fácil assimilação, para ver se com um pouquinho de esforço de nossa parte, nós conseguimos também fazer o que temos enorme dificuldade, que é de realmente praticar, vivenciar esses ensinamentos do Cristo na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho e também na nossa comunidade. Partindo desta recomendação, nós fomos hoje até o Evangelho de João, 13, 17, onde lá Jesus diz assim, se sabeis estas coisas... Bem-aventurados, se vós se as fizerdes. Em outras palavras, num sentido mais claro, quer dizer a diferença entre saber e fazer. Mais ou menos que nós temos bastante conhecimento às vezes, mas não estamos conseguindo colocar em prática. Para entender melhor, nós dividimos o assunto em três partes. 
Primeiro nós vamos até lá onde tudo isso aconteceu. Fica bem do ladinho de Jesus em pensamento. Depois nós vamos até o Aurélio, para poder traduzir as palavras contidas no ensinamento. Naqueles tempos Jesus falava no antigo aramaico. Era um sentido muito figurativo. Eram várias etnias, várias tribos, vários idiomas, pessoas de localizações diferentes... Jesus tinha dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que ele queria dizer, como temos até hoje. E, por final, para poder interpretar bem, nós vamos a algumas obras de Kardec e de Chico Xavier. Vamos lá então, convido a todos para uma pequena viagem, não muito, menos de dois mil anos. Vamos até o ano 30 da era cristã. Jesus deixa a aldeia de Nazaré e vai para uma região muito bonita que se chama Galiléia. Ali as margens do lago, naqueles tempos, eram cinco vilas povoados, vilarejos, de pessoas simples, humildes, pescadores. Jesus se dá muito bem em Cafarnaum. Começa a ficar na casa de Pedro, o apóstolo. E Jesus tinha um hábito de duas ou três vezes por semana... Ele se levantava bem cedinho de madrugada e se dirigia até o um monte, uma montanha que tem ao norte do lago. E ali Jesus ficava orando, rezando, meditando, refletindo. E isso elevava cada vez mais o nível espiritual do Cristo. A montanha, ela é um local de muita paz. A montanha é um local de muita energia. A montanha é um local muito procurado pelos bons espíritos. Aliás, aliás, desse hábito de Jesus, alguns livros ali da doutrina espírita também nos recomendam a fazer o mesmo que ele fazia. Ou seja, dizem eles que nós, todos nós, no primeiro minuto da manhã quando acordamos, mas tem que ser no primeiro minuto, não importa o local. Pode ser na penumbra do quarto, na sacada do apartamento ou no fundo do quintal. Mas que todos nós deveríamos dedicar de um a três minutos para fazermos uma introspecção, uma viagem interior, uma oração. Como a palavra oração vem da palavra coração, se tirarmos a letra C, essa oração ela devia ser para o fundo do nosso coração, para que pudéssemos observar os nossos sentimentos, para que pudéssemos observar como estão as nossas emoções, para que pudéssemos observar os nossos pontos de sofrimento, o que é que está acontecendo, que nós não somos pessoas plenamente felizes. O livro da nossa vida, quem tem que escrever, somos nós. Nós somos os verdadeiros autores. Dizem eles que quem, quem conseguir, esse hábito pelo prazo mínimo de seis meses, já começa a perceber uma, uma modificação na sua vida, para melhor. E numa desses dias, e num desses dias, quando Jesus sobe o morro, a montanha, e fica orando, rezando, quando ele começa a descer, já era, já era de tardezinha, era crepúsculo de noite, mais ou menos nesse horário. E quando ele chega no sopé da montanha, ele percebe que tem uma multidão de pessoas. E ele aproveita aquele crepúsculo de noite, aquelas pessoas, mais ou menos nesse horário, mais ou menos como estamos aqui, para fazer um discurso religioso que dizem os grandes estudiosos, talvez seja o mais importante de todo o Novo Testamento. E esse discurso, essa pregação religiosa, recebeu o nome de Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, de número 1, um, Jesus diz assim, Bem-aventurados os pobres em espírito, ele usa a preposição em, que serão deles o reino dos céus. Então vamos traduzir. 
para que possamos entender melhor. A palavra bem-aventurados, ela quer dizer felizes. A palavra pobres em espírito, não quer dizer pobreza material, não quer dizer pobreza sentimental, pobreza emocional, não. Pobres em espírito quer dizer todo aquele que luta, todo aquele que trabalha, todo aquele que se esforça, todo aquele que busca se tornar uma pessoa melhor espiritualmente. Olha o que quer dizer pobres em espírito. A pessoa que trabalha, que luta, que se esforça para melhorar o seu nível espiritual, o seu conhecimento espiritual. E serão deles o reino dos céus. Reino dos céus não é uma localização geográfica, não é uma estância turística onde você vai para se divertir. Não, reino dos céus é, é uma paz interior, é a paz de espírito. É a serenidade do coração. Então, feliz a pessoa que se esforça para ser em paz com o seu espírito, com a sua consciência, com o seu coração. Nós poderíamos observar que naquele ano 30 da era cristã, com o que está acontecendo aqui hoje, parece que nós temos uma enorme semelhança. Temos algumas diferenças, mas temos muita semelhança. A diferença seria que era o ano 30 da era cristã, hoje nós estamos no ano de 2018. A diferença daquelas pessoas, pelo que está acontecendo aqui hoje, é os trajes. Até aí não são diferenças muito importantes. Talvez a mais significativa seria que naquele ano 30 nós tínhamos a presença física do Mestre Jesus. E hoje aqui... Nós temos a presença do Mestre Jesus, através da espiritualidade amiga, que a partir da meia-noite um, começa uma casa de amor que presta o serviço à caridade. Um grupo de espíritos benfeitores já montou um verdadeiro hospital, que no período da tarde e noite, começa também a derramar essa energia sobre todos nós. E que através desse magnetismo, ela deve acabar na sala de passe, quando nós vamos embora um pouco mais fortalecidos. Então, aquelas pessoas que estavam lá, estavam buscando se tornar melhores. É a mesma coisa que está acontecendo conosco aqui hoje. Nós podemos comprovar isso. Hoje, quando deixamos nossas casas, deixamos nossos lares, os nossos familiares e o entretenimento da televisão, e nós viemos até esta casa de paz, de amor e de oração, nós não podemos negar. Todos nós estamos aqui hoje em busca de uma conexão com Deus, de uma conexão com Jesus. Todos nós estamos aqui em busca de uma ligação, de uma conexão com espíritos amigos, benfeitores espirituais. Todos nós estamos aqui hoje em busca de algo que penetra a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, possa nos dar um pouco mais de serenidade, de tranquilidade, um pouco mais de inteligência, de sabedoria, para podermos lidar com as nossas dificuldades, os nossos problemas do dia a dia. Então, nós somos esses pobres de espírito, porque estamos buscando essa melhora espiritual. Numa sequência, todos nós, quando buscamos nos melhorarmos espiritualmente, nós os fazemos por intermédio da religião. A palavra religião, ela vem do latim religare, que quer dizer conectar o homem a Deus. Como na questão 1 do livro dos espíritos, Allan Kardec com muita inteligência, com muita precisão, ele pergunta assim, olha que ele usa o pronome relativo, que é Deus? Ele não usa o pronome pessoal, quem é Deus? Quando usamos o pronome pessoal, quem é Deus? A resposta já sugere, o um nome próprio, o João, o José, o Antônio. E Deus não é uma pessoa, Deus não é um homem, Deus não é um santo. Então, buscamos essa conexão com Deus através da religião, que nada mais é do que 
buscarmos uma conexão conosco mesmo. Então, tanto nós aqui na codificação, como os demais nas outras religiões, eles buscam essa melhora espiritual através da religião. E aí nós temos outro fator altamente positivo. Nós estamos buscando essa melhora espiritual através da doutrina espírita. Que nós não podemos negar sem crítica aos demais. É muito mais profundo. Tem muito mais conhecimento. Nós temos quase 7 mil obras editadas. Então, quando estamos buscando essa melhora na doutrina espírita, praticamente nós estamos frequentando uma universidade de nível superior, tipo FANERP, tipo USP, tipo Harvard nos Estados Unidos. Então, nós estamos buscando essa conexão pelo caminho melhor. Então, veja bem, nós podemos dar nota 10 pelo esforço que estamos fazendo. Nós podemos... Outra nota 10, por termos escolhido a doutrina espírita. André Luiz, no livro Ação e Reação, diz assim, Ser espírita é um presente da misericórdia divina. Mas aí nós, nós podemos entender que em termos de conhecimento espiritual, muitos e muitos de nós ainda, Estamos verdadeiramente no jardim da infância. Porque nós precisávamos fazer um pouco mais de esforço para buscar um pouco mais. Porque por mais conhecimento que qualquer um de nós tenhamos, e por mais que nós temos conhecimento e estamos fazendo alguma coisa, a bem da verdade, nós ainda não entendemos o verdadeiro significado da vida são tantas e tantas adversidades que nós enfrentamos na nossa existência que tantas e tantas vezes nós precisaríamos ter um pouquinho mais de preparo para podermos ser pessoas mais felizes Allan Kardec na questão 920 e 921 de O Livro dos Espíritos ele pergunta assim, é possível a plena felicidade aqui no planeta Terra? E os espíritos respondem, não, de maneira nenhuma. O planeta Terra é um planeta ainda de provas e expiações. E como todos nós ainda estamos num processo de evolução espiritual num nível muito abaixo... Ele completa dizendo que a felicidade nossa será relativa ao esforço que fizermos para conquistá-la. Ou seja, não existe a plena felicidade. Existe um planeta de provas e expiações. E cada um vai ser feliz dentro do propósito de esforço, de trabalho, de dedicação que ele fizer para conquistar essa relativa felicidade. Porque é uma verdade, é uma realidade. Nós, nós começamos a nossa existência como filho. Dá para você imaginar? Nós somos produto da união de dois pingos d'água. É um espermatozoide, quando ele passa, ele é um pinguinho d'água. Quando ele acasala com o útero feminino, que se dá a concepção. Aí nós ganhamos uma nova existência. O magnetismo de cima faz acoplar ali um espírito. E na questão 23 de O Livro dos Espíritos, em combinação com a 76, Allan Kardec pergunta, o que é o Espírito? E eles respondem, é o princípio inteligente da vida. Ora, isso aqui, esses braços, o tronco, a cabeça e as pernas, isso é corpo físico. Isso quando nós desencarnamos, volta para a Terra para dar sequência às leis da natureza. Mas isso que nos faz pensar, isso que nos faz raciocinar, isso que nos faz tomar decisões na nossa vida, isso é o Espírito. E quanto nós estamos fazendo de investimento nisso que nos faz pensar? Uma hora por semana? Duas horas por semana? 
para enfrentar tantas e tantas dificuldades que temos na nossa vida. Está parecendo que é muito pouco, nós precisamos acrescentar um pouco mais. Começamos como filho. E essa viagem que nós fazemos dentro de uma família é uma viagem muito longa. Muitas vezes nós chegamos avô, bisavô, tataravô, ou bisavó e tataravó. E nessa viagem que nós fazemos como filho, até 10, 15 anos, é, é um período muito, muito importante, que nós recebemos uma quantidade enorme de amor e de carinho dos nossos pais, dos nossos avós. Mas depois quando chegamos na adolescência, nós temos que começar a escolher caminhos. O que nós vamos fazer? Qual o nível de profissionalização que nós vamos buscar? O que, que eu vou fazer da minha vida daqui para frente? Daí nós chegamos numa situação até muito boa, excelente, que é uma época de namoro. Uma das melhores que existe. Por falar em época de namoro, quando estamos namorando, nós tínhamos o hábito de falar duas, três, até cinco vezes, eu te amo para o parceiro e para a parceira. Hoje, muitos de nós que somos casados há mais de 10, 15 anos, tanto o parceiro como a parceira, ou o marido como a esposa, parece que tem dificuldade de falar para o outro a palavra eu te amo. São palavras mágicas. Quem ouve, gosta bastante. Então nós passamos por uma época aí de namoro, depois nós nos casamos, depois temos filhos. E aí é outra dificuldade. São outros problemas, esse mundo moderno que nós estamos vivendo... Nós estamos com muito problema com álcool, com droga. Nós estamos com muito problema com desvio de sexualidade. E depois, quando temos essa família formada, se nós já somos em quatro, cinco, começam a fazer parte dessa família novos integrantes. É uma nora, é um genro, é um sogro, é uma sogra. Se já tínhamos dificuldade de convivência em quatro, cinco, a família vai aumentando. E nós temos que nos preparar também, porque dentro de todas essas adversidades que existem, hora ou outra, um dos nossos familiares vão deixar esse plano da vida e vão fazer parte de outro. Quando, quando esses que partem, estão numa faixa de 60 até 90 anos, fazem parte das leis da natureza, os pais que nos deixam, até que o sofrimento é um pouco reduzido. Mas muitas vezes também acontece de alguns que partem da nossa família, que tem a idade de 0 a 15 anos. Aí a pessoa precisa ter um preparo, mas um preparo espiritual muito, muito elevado para poder conseguir sustentar e conseguir ser consolado e entender isso daí. Depois nós buscamos no nosso campo profissional, nós que fazemos cursos profissionalizantes, tanto na igreja católica como na evangélica e no centro espírita, nós estamos em contato com as pessoas que trabalham e hoje é muito comum muitos deles confessarem, eu trabalho naquela empresa mas não gosto do gerente, não gosto do diretor, não gosto das pessoas que trabalham comigo. Eu trabalho único e exclusivamente porque eu preciso, mas não amo aquilo que faço. E numa situação também nós temos outras complicações quando dentro da nossa família começa a surgir problema de doenças. Como lidar, como administrar as situações que nos envolvem por causa de doenças da família. Então veja bem, nós, nós estamos fazendo esse esforço para nos melhorarmos espiritualmente, nós estamos buscando essa melhora através da doutrina espírita, mas nós temos que entender, compreender, que nós precisamos um pouco mais de sustentação espiritual, para poder suportar com mais serenidade, com mais tranquilidade, com mais inteligência, com mais sabedoria, todas essas adversidades, esses problemas e esses obstáculos que são naturais da nossa existência. 
Allan Kardec, com muita precisão, ele diz que, que toda busca que fazemos tem que ser um processo de autobusca. E toda cura que nós pretendemos para algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença, também tem que ser um processo de autocura. Quando acrescentamos a palavra autobusca e autocura, ele quer dizer que isso tem que haver a participação de pelo menos 50% da nossa parte. E Isaías, claro, num livro que chama assim, Como Vencer e Como Viver Melhor, no finalzinho do livro, que é um resumo desse livro, ele diz assim, entre nós continuarmos a passar, a sofrer, a conviver com todos esses obstáculos, sem ter o caminho, uma luz para tomar uma decisão, e fazer um esforço para podermos superar, su e suplantar essas dificuldades, esses problemas, talvez compensa mais, um pouquinho de esforço. Diz ele que isso é um problema de custo-benefício. O que seria custo-benefício? O custo seria o esforço que nós fazemos para conseguir superar as dificuldades. E o benefício seria a alegria, a felicidade, quando nós conseguimos superar qualquer dificuldade. Diz ele... E nós temos numa semana, tem uma, um estudo aqui do lado direito meu, do lado esquerdo seu, de frente, que é muito claro quando ele diz, diz ele que nós temos numa semana sete dias. Cada dia nós temos 24 horas, isso é claro. Se multiplicarmos sete dias por 24 horas, nós temos durante a semana 168 horas presença de Deus, igual para todo mundo, ninguém tem mais e ninguém tem menos, 168 para todos, como estamos gastando essas 168 horas? Isso é um processo muito individual de cada um, não dá para se conseguir uma ideia que pode ser dizer que é igual para todos, não, esse é um estudo baseado num grupo de psicólogos que fizeram isso daí, e eles chegaram à conclusão que nós podemos observar aí uma média. Dizem eles que nós gastamos aí uma média de, de 50 horas para trabalho durante a semana. A CLT reza 44 horas. Alguém pode trabalhar um pouco mais, alguém pode trabalhar um pouco menos. Mas eles colocaram 45. Dizem eles que nós também precisamos... Dormir, é preciso repousar. Dizem que quem dorme menos de seis horas, está dormindo muito pouco. Dizem também que quem dorme acima de oito, está dormindo demais, não é necessário. Uma média que eles conseguiram, de sete horas por dia para repousar, para dormir, que no fim de sete dias da semana dá cinquenta horas arredondando. O corpo físico precisa se alimentar. Dizem eles que duas, três horas por dia de alimentação, que perfaz aí também mais ou menos 25 horas para comer. Nós também precisamos de lazer. Sim, o indivíduo, o corpo humano precisa de lazer. Sei lá, duas novelas por dia, três novelas por dia, um tempo reservado para balada, para ficar com os amigos. Tudo bem, é necessário sim. Um período para o lazer. Colocaram em média de, de quatro horas por, por, por dia, que perfaz na semana mais ou menos 30 horas. Então se nós somarmos aí uma quantidade de horas que nós temos disponível para viver uma, uma bela de uma existência, entre tudo aquilo que temos que fazer, trabalhar, repousar, comer e se divertir, nós somamos, somamos, somamos e nós conseguimos 150 horas. Ainda nos sobram 18 horas. Quanto tempo nós estamos dedicando para que possamos fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, que de acordo com a questão 23 do livro dos espíritos, 
é aquilo onde nós mais necessitamos, é o que faz pensar, que faz raciocinar e que faz tomar decisões. Então, é uma avaliação muito particular de cada um de nós, para que possamos fazer. Mas a bem da verdade, nós deveríamos avançar um pouco mais nessa questão da melhora espiritual. Porque quando Isaías, claro, ele fala assim que todo esforço que nós fazemos em busca de algo, isso vai se traduzir em benefício para nós? Vamos trazer assim para uma parte mais prática. Quando nós fizemos essa palestra na casa que nós trabalhamos, no cafezinho fraterno, um dos frequentadores nos abordou e falou assim, eu estou fazendo isso daí. Eu falei, o que, que você está fazendo? Ele falou, eu, eu estou melhorando o meu nível espiritual. Ele falou assim, eu assisti uma palestra na semana passada, em que o conteúdo, o conteúdo, teve uma parte que citou uma obra de Chico Xavier, que dizia assim, é melhor ser o ofendido do que ser o ofensor. Eu pensei, pensei, falei, mas o que, que tem a ver com o estudo? Ele falou assim, vou te contar. Falou assim, eu, eu moro na vicinal de Talhados, e todo dia de manhã eu tenho que trafegar pela BR-153, porque eu trabalho em Badibacite. Eu falei, mas qual o problema? Ele falou, qual o problema? Ele falou, experimente trafegar pela BR-153, às sete horas da manhã, no percurso de Talhados até Badibacite. Experimenta você fazer isso. Eu falei, não, não sei, nunca fiz. Ele falou assim, você vai ver a quantidade de irritação, de ódio, de mágoa, que você passa com relação ao trânsito, que muitas vezes não anda, que tantos e tantos motoristas, eles tomam decisões erradas, que eu acabo ficando extremamente irritado, agressivo, eu acabo ofendendo as pessoas, eu acabo recebendo ofensas. Eu falei, mas o que, que tem que ver com a história? Ele falou assim, tem que ver que eu trabalho numa empresa e que eu lido... Eu me relaciono muito com o ser humano. O produto que eu vendo faz parte do meu relacionamento, da minha criatividade, da minha fala, da minha apresentação. Eu falei, mas tudo bem, e aí? Ele falou assim, e aí? Que eu chego no meu trabalho irritado, eu estou agressivo, eu estou humorado, eu estou mal-humorado, isso baixa o meu nível de criatividade, eu vou lidar com as pessoas, eu não consigo vender o meu produto porque eu não tenho criatividade eu estou mal humorado o meu rendimento no final do mês está caindo muito falei, mas o que, que tem a ver isso daí com o estudo? ele falou assim, é, você falou em custo-benefício do livro de Isaías Claro que um pouquinho de esforço que nós fazemos em direção a algo que nós queremos, a algo que nós desejamos algo que nós almejamos, do jeito que Kardec falou no finalzinho do livro A Gênese, ele falou, eu fiz isso. Ele citou o livro do Chico Xavier, é melhor ser o ofendido do que ser o ofensor, porque quem é ofendido e perdoa, ele pacifica a sua alma, o seu espírito, porque o problema está com a pessoa que ofende, ela está completamente desequilibrada, ela pode estar com o filho no hospital, ela pode ter discutido com o marido, com a esposa, ela pode ter o filho no caminho do álcool, da droga, ela pode estar sem dinheiro para pagar as suas contas, então o problema é dela. Eu comecei a ler o livro, eu comecei a ler novamente, e eu comecei a fazer um esforço para começar a colocar em prática. E eu comecei a conseguir. E eu consegui superar. Primeiramente, eu entendi que eu deveria acordar um pouco mais cedo. Pus o meu despertador para acordar 15 minutos antes. Então agora, eu não tenho início na BR-153 às 7 horas. Eu começo às 15 para 7 então, quando o trânsito para, tranquilo, estou sereno, eu tenho uma reserva a meu favor de tempo. E quando eles me ofendem, quando eles fazem tudo errado no trânsito, eu estou me silenciando, eu estou me acerenando, eu estou tendo paciência, tendo serenidade, 
eu não devolvo mais a ofensa, eu não fico irritado. Moral da história, quando eu chego do trabalho agora de manhã, eu chego calmo, eu chego sereno, eu chego tranquilo, a minha criatividade está bem acima e eu começo a lidar com o meu público, com as pessoas que eu tenho que vender o meu trabalho e eu estou tendo muito mais sucesso, porque eu estou mais sereno, mais tranquilo, eu estou bem humorado. Moral da história, eu fiz um sacrifício, eu me esforcei para entender, compreender e fazer. E nisso o custo foi o esforço, mas o benefício foi o que eu consegui no final do mês, uma melhora de produtividade, uma melhora no meu salário. E nós podemos trazer isso para outra situação também. Nós temos, nós temos na igreja católica um trabalho que é chamado de ECC, que são Encontro de Casais com o Cristo. Hoje, devido à quantidade que busca, que procura, é chamado de rebanhão de casais. São a mesma coisa que está acontecendo conosco aqui hoje. São palestras que são realizadas, tudo com base no Evangelho de Jesus. E essas pessoas que procuram são pessoas que têm dificuldades, que têm problemas na vida. Têm problema de relacionamento com o marido, têm dificuldade sexual, têm filhos no caminho da droga, do álcool, do tóxico, da criminalidade, do desvio da sexualidade. Têm problema de falta de dinheiro, estão desempregados tem problema de doença na família. Então eles buscam esses encontros e quando as pessoas se reúnem em grupo e cada um começa a confessar o seu problema, a sua dificuldade, o seu obstáculo, os outros quando chegam neles falam assim, e eu até que não tenho muita dificuldade. Emmanuel dizia que a dor maior consola a dor menor. E é mais ou menos esse trabalho que nós fazemos lá. É no sábado só palestra, no domingo tem mais duas palestras de manhã, depois tem um almoço fraterno onde todo mundo se reúne. Então, no domingo de manhã, quando estávamos encerrando, uma das participantes, ela veio até aqui, pegou o microfone, ocupou a tribuna e falou assim, eu quero dar um depoimento. E ela disse assim, ela falou assim, olha, eu... Eu sou separada do marido, eu moro num apartamento pequeno, 43 metros quadrados, mora somente eu e minha filha. Ela tem 17 anos, mas, mas o carinho, o amor, a dedicação, a convivência, o relacionamento que eu tenho com a minha filha é algo que é uma bênção divina. Nós se damos muito bem, nós nos amamos, é um... Um trabalho divino da misericórdia. Muito, muito. Mas acontece que há duas semanas atrás, praticamente 15 dias, ela, ela trouxe o namorado dela para casa e me apresentou. E aí eu... É o novo integrante da família. É os problemas, as adversidades que podem surgir. Quando ela me apresentou o namorado, ele... Ele... Ele tinha algumas tatuagens, eu não gosto disso. Eu não gostei do jeito dele falar, eu não gostei do jeito dele conversar. Eu não gostei do jeito dele se apresentar. E quando ele se despediu e foi embora, eu fui falar com a minha filha e eu, e eu chamei a atenção dela. Achei que não era a pessoa ideal. Acontece que nós podemos encaminhar os filhos de tudo quanto é maneira. Oferecer os caminhos dar a melhor educação possível, mas o processo da evolução é individual de cada um de nós. Esse processo nós não conseguimos penetrar na alma, no espírito, quando se chama evolução de cada um. Podemos oferecer todos os caminhos, todas as maneiras, todas as luzes, todas as maneiras, mas o processo de evolução é individual. E acontece... Ela estava dando depoimento. A minha filha virou o rosto para mim e nós, moral da história, ficamos 15 dias sem conversar. Morando no mesmo apartamento, mãe e filha, e nós não 
conseguimos conversar, porque criou um clima de ódio, de mágoa, de ressentimento. E esse clima perdurou por 15 dias. Aí ela falou assim, mas graças a vocês, graças ao encontro, eu, eu me enchi de coragem. E a palestra que a nossa irmã Lucelene fez no sábado de manhã a respeito do perdão, ela foi muito feliz e eu absorvi aquele conhecimento. Aquele conhecimento parece que penetrou dentro de mim. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito José diz que todos nós, tanto aqui na codificação como nas outras religiões, nós buscamos fora o que trazemos dentro de nós. Mas isso que nós estamos buscando fora, uma hora ou outra nos faz despertar. Isso, nos faz despertar e nos faz criar a coragem, a força e a perseverança. Então ela falou assim, eu ouvi a palestra do sábado de manhã da nossa irmã Lucelene, e ela foi muito feliz ao falar do perdão. E eu cheguei no sábado à noite em casa, eu me enchi de coragem, me enchi de perseverança. Chamei a minha filha e falei assim, vem cá, eu sou sua mãe, você é minha filha, nós vivemos juntos há tanto tempo, eu te amo e você me ama. Se eu errei com relação ao teu namorado, eu lhe peço perdão, mas me dê um abraço, vamos viver bem. E ela abraçou a mãe. E o clima de amor, de felicidade, de alegria, de paz, de bom relacionamento, voltou novamente àquele lar. E ela se sentiu feliz pela recuperação da amizade, do amor da filha. Então vamos trazer essas histórias agora para o estudo que nós estamos fazendo dessa passagem do Evangelho de Jesus. Se sabeis, serão felizes quem a fizerdes. Quando aquele rapaz, ele se propôs, a estudar um pouquinho mais o livro de Chico Xavier. Ele se propôs a colocar em prática aquele ensinamento que ele não deveria rebater as ofensas e acordar um pouco mais cedo, ele atendeu o chamado da questão 23 do livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec diz assim, nós temos que fazer investimento nisso que nos faz pensar, que nos faz raciocinar, que nos faz tomar decisões. Ele atendeu o chamado da questão 23, como ele atendeu também o chamado da questão 920. A felicidade de cada um de nós, ela será relativa para cima, a mais de acordo com o esforço que nós fazemos para conquistá-la. Quando ele começou a levantar mais cedo e não rebater as ofensas, ele chegou mais calmo no trabalho, ele começou a ter uma, um rendimento maior, e não vamos falar que isso, a prosperidade não traz felicidade, porque traz sim também. Ele atendeu também, se esforçou mais, começou a ter um rendimento melhor para repartir com a sua família. E ele atendeu também a questão do livro de Isaías, claro, também, lutar para viver e vencer bem, quando aquele esforço que ele fez em direção a isso, o benefício dele também foi para melhor. Essa mulher, que ela tinha dificuldade, que teve a dificuldade com a sua filha, ela também atendeu o chamado da questão 23 do livro dos Espíritos. Quando ela foi fazer o encontro de casais, ficar ali o sábado e o domingo, participando de encontros, de grupo de orações, de relacionamento com pessoas também com dificuldades e com problemas. Quando ela deixou a sua casa o sábado e domingo para participar, ela fez um pouco mais de investimento no seu horário no espírito. E, consequentemente, ela também atendeu o chamado da questão 920, que a felicidade nossa ela é proporcional ao esforço que fazemos em direção para buscá-la. Não ela pedir perdão para a filha. Foi o custo. Qual o benefício? A alegria de poder realmente voltar a ter um bom relacionamento com a filha. E nós? Nós também somos assim. Quantas e quantas vezes que nós sabemos, mas que estamos com dificuldade de fazer? Quantas e quantas vezes que nós chegamos em casa e nós começamos a observar os defeitos que os nossos familiares têm? 
Nós sabemos que nós não deveríamos ficar a todo momento chamar a, chamando a atenção dos defeitos que eles têm, porque ninguém gosta, mas nós conseguimos fazer isso. Sabemos que não devemos. Nós entendemos que nós somos perfeitos e que eles são imperfeitos. Nós também sabemos e não estamos conseguindo fazer. Nós já devemos ter ouvido aqui tantas e tantas palestras a respeito daquela passagem do Evangelho de que a fé remove montanhas e não precisa ter muita fé, pode ser a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas quantos e quantas vezes que nós temos isso no nosso conhecimento, na nossa teoria, mas quando temos de colocar em prática um pouco mais de esforço, de perseverança, de determinação, nós substituímos a palavra resistir pela palavra desistir. Sabemos que não podemos fazer isso. Devemos lutar, ter fé, ser perseverante, nos esforçar. Mas quantas e quantas vezes nós desistimos perante a dificuldade, o problema. Nós sabemos também que a influência negativa no nosso espírito, no nosso pensamento, produz um mal enorme no nosso corpo físico. Mas quantas e quantas vezes nós deixamos essa influência negativa, esse mal, esse mal pensamento fazer parte por quase o dia inteiro. Às vezes nós nem conseguimos dormir por causa desses maus pensamentos. Tem um livro, tem um livro do Dr. Marco Aurélio Dias e outro do Dr. Roberto Brólio. Os dois livros, um se chama Quem Ama Não Adoece. Olha o nome que ele colocou no livro. Quem Ama Não Adoece. E no outro ele colocou Doenças da Alma. São os dois livros. São dois médicos que, que já têm um pouco de idade. Então, mais ou menos com 50 anos dedicados à medicina, os dois são unânimes em afirmar que 80% dos nossos males, das nossas dores, estão na nossa alma, estão no nosso espírito. Dizem eles que quando nós não conseguimos resolver muito bem essas dificuldades, por um pouco mais de falta de serenidade, de paz, de inteligência, de sabedoria espiritual, nós somos acometidos de muita ansiedade, de muita tristeza, de muito estresse, de muita depressão. Na última quarta-feira nós tivemos no estudo na igreja católica, oração, um grupo de oração, e quem comanda o grupo de oração é um neurologista, e ele abriu o estudo dizendo assim, olha, todo dia eu atendo no meu consultório, somente na parte da manhã, mais ou menos de 10 a 15 pessoas. E todas elas estão com problemas de ansiedade, excesso de tristeza, começo de depressão, exagero no estresse. Eu acabo tendo que receitar. Rivotril para que eles possam acalmar a sua mente, o seu espírito, pacificar um pouco a sua alma, o seu coração. Então, nós podemos começar a entender e compreender. E quem sabe começar a, a pensar, a raciocinar e fazermos um pouco mais de investimento no espírito. Quantos e quantos de nós estamos comparecendo somente ao centro uma vez por semana, Talvez nós deveríamos acrescentar mais uma vez para o grupo de estudo. Talvez nós deveríamos acrescentar mais uma vez para qualquer atividade no bem. Quer queira, quer não queira. Tudo isso vai começando a fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração. E isso, consequentemente, de acordo com Isaías, claro, vai nos dar condições melhores para podermos trabalhar para podermos administrar as nossas dificuldades, os nossos problemas e os nossos obstáculos. Sendo assim, desejo a todos que a partir de hoje possamos, possamos estar mais com Jesus, olhar mais para Jesus. Quando Jesus disse assim, olha, eu, 
eu sou a luz da vida e quem me seguir jamais andará nas trevas. Olha, olha o ensinamento do Cristo. Quem me seguir jamais andará nas trevas. Quando Jesus diz isso, ele está querendo dizer assim. Quem seguir ele um pouquinho mais vai enxergar melhor. Isso, vai começar a ver um pouquinho melhor que os outros. E quando nós começamos a enxergar melhor, a ver um pouquinho melhor que os outros, nós começamos também a traduzir isso na nossa vida, em muito mais paz, mais alegria e felicidade. Não, felicidade não é não ter problemas. Não existe os problemas. Você resolve um hoje, começa outro amanhã. Então felicidade não quer dizer não ter problemas. Felicidade, de acordo com ele, quer dizer as alternativas, as maneiras, os caminhos, as luzes que nós temos para poder trabalhar, administrar e resolver essas dificuldades. Então, desejo a todos que possamos estar mais com Jesus, olhar mais para Jesus. Quem sabe, hein? Quem sabe amanhã, no amanhecer de um novo dia, todos nós possamos ter essa presença do Mestre Divino ao nosso lado, como sendo a nossa principal companhia. Tenho certeza que assim vai ser. Assim será e que assim seja.